Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала! Сегодня мы с вами готовим картофельную запеканку с фаршем. Блюдо очень простое, все как мы любим. Единственное, что нужно проделать подготовительную работу. А именно, 900 грамм картофеля я очистила, мелко порезала, залила водой и сейчас поставлю на плиту отвариваться. Нам из этого картофеля нужно будет сделать картофельное пюре. 600 грамм фарша нам нужно перемешать. Почему перемешать? Потому что я взяла два вида фарша. Половина это перекрученная куриная грудка, половина это свиной фарш. Значит, фарш нужно перемешать. Я это делаю руками, пусть это никого не смущает. Добавить соль. И добавить любимые специи. Я буду добавлять хмели-сунели. Кто-то, может быть, любит какие-то другие специи. Кто-то вообще не любит, чтобы тут трава была. Достаточно одного перца. То есть добавляете специи, какие любите. Я добавляю чайную ложку хмели-сунели. Перемешиваю. Хмели-сунели нет соли. Поэтому соли я сейчас буду добавлять. Добавлю вначале пол чайной ложки соли. Перемешаю, попробую и, возможно, добавлю еще. Никогда точно не знаешь, сколько соли понадобится. Фарш приготовили. Отставляем его пока в сторонку. Одну большую луковицу, либо две небольших, нужно мелко порезать. У меня лук синий, но он может быть любой, какой у вас есть. Либо обычный репчатый, либо белый, но у меня синий. Порезали лук. Первое приготовление окончено. Значит, что мы делаем дальше? Картофель поставили, он отваривается. Ставим сковороду на плиту. Наливаем на нее буквально столовую ложку подсолнечного масла. И обжариваем лук до золотистого цвета. Как только лук обжарится, отправляем на сковороду фарш. И обжариваем фарш стараясь его разбить на мелкие-мелкие кусочки до готовности. Но ни в коем случае не пережариваем сухари. Фарш должен быть готовый, но не пережаренный, чтобы потом в запеканке он был такой сочненький. Все, друзья, приступаем. Ну вот, друзья, фаршик мы обжарили, картофель сварился. Теперь в картофель добавляю 30 грамм сливочного масла. И толку его толкушкой в пюре. Картофель мы отваривали в подсоленной воде. Я не помню, сказала я об этом или нет ранее. Потолкла. Теперь добавляем в картофель чайную ложку сушеного чеснока. Продолжаем толочь и перемешивать одновременно. Нам нужно хорошенько-хорошенько растолочь картофель, чтобы не было комочков. Теперь добавляем постепенно, по очереди, два яйца. Сначала одно яйцо и хорошенько перемешиваем толкушкой. Теперь второе яйцо. Уже пюре становится пожиже, но нам так и нужно. И последний ингредиент 50 мл молока либо сливок. У меня молоко. Вот такое мягкое картофельное пюре у нас получилось. Отставим его пока в сторону. Нам нужно натереть на крупной терке 100 грамм твердого сыра. Теперь нужно подготовить форму. Я взяла форму для торта диаметром 22 сантиметра. Вот как раз такой формы нам хватит. Дно я выслала пергаментной бумагой для выпечки, а бока сейчас смажу маслом и посыплю мукой, ну, чтобы запеканка хорошо отставала от формы. Вот таким образом. Вот что у меня получилось. Ну, теперь приступим. Будем собирать нашу запеканку. Картофель нужно разделить на две части. Первая часть у нас пойдет на дно, а вторая сверху. Вот я примерно делю на две части и выкладываю первый слой картофеля. Аккуратненько разравниваем по донышку. Первый слой запеканки готов. Далее сыр нужно разделить примерно на три части. Вот одну треть посыпаем на картофель. Далее отправляем фарш. 
наш жареный фарш, это самый толстый слой, самый большой, сразу весь фарш отправляем в форму. Разравниваем, опять посыпаем сыром. Выкладываем сверху оставшийся картофель. Аккуратно разравниваем. Разровняли. Теперь оставшийся сыр нужно смешать со 100 граммами сметаны. Теперь вот этой массой нужно сверху намазать запеканку. Все, друзья, мы собрали запеканку. Теперь ее нужно отправить в разогретую до 200 градусов духовку на 30-35 минут. По корочке сверху золотистой вы поймете, что запеканка готова. Встретимся через 30 минут. Ну вот, друзья, достала я из духовки запеканку. Она еще очень горячая. Пройдусь по краешку, чтобы расстегнуть форму. Вот какая замечательная она у нас получилась. Еще очень горячая. Но попробуем отрезать и положить на тарелку. Посмотрите, друзья, аппетитная, ароматная, очень вкусная картофельная запеканка с фаршем готова. Всем приятного аппетита! Друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, я обязательно на них отвечу. Я желаю всем счастья, здоровья, до встречи на моем канале!